程小陈妍希婚前那一幕幕动人的画面，婚礼上掀起头纱的一幕，更是让人见证了他们幸福恩爱、毋庸置疑的真爱。婚后也很快迎来了可爱的儿子小星星。总以为陈小陈妍希幸福的一家三口，神圣的爱情也会一直留存这么一份美好。前段时间的一波质疑，却让人一阵心寒，让人害怕他们的真爱也会被充满诱惑的环境下被动摇。还好，后来陈小陈妍希再现恩爱了，就连陈小妈妈也出面化解疑云。陈小陈妍希一波合照。耳目一新，儿子小星星一脸婴儿肥，超可爱。陈小陈妍希的婚纱照记录下了太多深刻的甜蜜瞬间。所谓的出轨绯闻，并没有实锤，自然显得有点无稽之谈。毕竟陈小的阳光帅气、超级大暖男，已经把陈妍希足够宠爱了。还有帅气的儿子小星星呢。陈小陈妍希马尔蒂夫在拍婚纱，更是别有一番风味呢。再次上演男才女貌，相当般配的二人。侧颜照下的小星星，白嫩嫩肉嘟嘟，一脸婴儿肥，实在可爱迷人呢。相比妈妈陈妍希的小时候，美萌美萌母子俩，简直让人耳目一新的即视感。陈小爆棚的奶大力。笑容总是那么甜，父子对望也是看酥了。A Tom c r o n e t 八，陈小陈妍希一波合照，耳目一新，儿子小星星一脸婴儿肥，超可爱。马尔蒂夫可以说是度蜜月的圣地了。今天有网民在马代偶遇陈小陈妍希夫妇，陈小穿戴白西装，陈妍希穿戴抹胸白裙。看模样是在拍成婚照，看见的网民还夸陈妍希很瘦很美。陈妍希扎住鱼骨便翘提四少女，轻轻靠在陈晓的肩膀上，这一幕也太甜了吧！不晓得还觉得是新婚的小两口呢。摄影师也是非常外地负责，万蹲在水里取景，趁间隙的空档，助理急速拿出太阳伞给俩人遮阳。在马代鲁许的气候下，分分钟被晒成黑炭瓦。二零一四年，陈妍希主演《神雕侠侣》那会，由于太胖被列为挖苦式小笼包，表情包在网络上广为传播。不料，陈妍希成婚生子后，陈妍希反而比当年瘦了不少，整个人也变得更加有气质。二零一六年，二人成婚前夜 b o o 杂志给二人拍摄了一构成婚照，那时直接把原图发出来了。陈妍希的腰部任直视啊。另一本杂志的图稍微精修过，看上去还好一些。陈妍希选择了比较遮肉的裙子，看到这些结婚照，粉丝们不由得违心良子捏了一把汗。没想到大婚却当天，陈妍希竟然瘦了下来。肩膀的线条出来了，小肚子在蓬蓬的婚纱润色下也不见踪影。列位都夸她美出了新高度，尤其陈晓翻开新娘的头纱，霸气的一吻，这个动图我能看一百遍。后来他们回台北办归明宴的时候，陈妍希更是美得像公主一样，路杯也不怕了。许多夫妻都会在结婚纪念日或是旅行的时候重拍婚纱照，当做是两人爱情的见证。不知道陈晓和陈妍希是这次为了工作拍写真，还是私底下留纪念呢？陈妍希给陈晓庆生时间点亮了，而陈晓给老婆发文却让网友读了四遍。时间过得真快，当年九把刀的那一部《那些年我们追过的女孩》里面的男女主角迅速火爆。而如今，男主角柯震东却因为犯错事业受到了影响。前段时间，生日似乎又再次出现在大家的面前，但是最近又因为给 Nas 戴眼彩妆品受到了网友们的吐槽。而如今，影片中的女主角陈妍希之后参演了姑姑小龙女的角色，里面的造型被网友们称作是小龙包，但是现在的她已经嫁为人母。并且有了宝宝了。陈晓和陈妍希通过《神雕侠侣》相识，随后两人在剧中生情。据悉，在拍摄还没结束之前，两人就已经产生情愫了。之后两人便再结了婚，但是婚后却一直传出两人离婚的消息。但是在近日，陈妍希在个人社交媒体上发布了一条最新的动态：“愿你的眼中始终闪耀住星星，愿你能永远如此纯粹的享受拍戏带给你的快乐。”陈先生，生日快乐！哎，陈晓下面则是两张照片，一张是陈晓小时候的照片，一张是漫画版的陈晓和他儿子。
画面十分的有爱，大家一定很好奇，为什么陈妍希竟然没有在凌晨十二点发祝福，而是现在才发？之后便有细心的网友发现了陈妍希所发的时间点是一千三百一十四。网友评论道：“陈女士很浪漫哦。”微博时间一千三百一十四，没想到陈妍希这么的浪漫，竟然掐住了这个点发，真是一大锅论斤卖的狗粮，猝不及防的迅速砸在脸上啊！而在此前，陈晓也有在个人社交网上发文祝福。陈晓表示：“老婆生日快乐，健康、平安、开心。”和陈妍希的祝福相呼应。陈晓发的第一张图是陈妍希小时候，再次一波狗粮。这条祝福博下面，大家也纷纷送上了祝福。但是这本来是非常温馨的一段祝福，却被网友找到了亮点。陈晓在这段祝福后面加了一段话题陈言：“希五百三十一生日快乐，必须健康、平安、开心、和和美美、安安静静，再加上拍摄顺利，如期杀青，然后好好休息休息。”看到这么长段话，有网友却说道：“你这个话题真的是长，断句累死我了。”真的是第一个自己创话题还这么长的明星，我很认真的读了两遍才读通，为什么没有标点符号？还有网友则说到他看了四遍，但是看到这里，小编也是觉得为什么陈晓要创下这么长的微博话题呢？可能是想表达的东西太多了吧。而在此之前的离婚传闻，你们又是怎么看呢？陈晓算是娱乐圈很前进、清爽的一个男演员了。无论是古装扮相，还是现代装，都非常的适合，演技也是非常不错的。陈晓出身于安徽的一个公务员家庭，父亲之前当过安徽医学高等专科学校的校长，现在在安徽卫生厅工作，而妈妈也是农业局的干部，她也算是官二代了。说是官二代，其实她本人也是十分努力、天赋极高的，没有走父母安排的道路。毅然考上了中央戏剧学院，毕业后就进入了演艺圈，并且第一部剧就当的男主，之后又签约了于正工作室，被于正力捧，大红大紫。但是今年好像没有什么作品出现，貌似还和于正闹僵了，因为陈晓为《如懿传》做了宣传，却没有宣传于正的《延禧攻略》，甚至还和《延禧攻略》的女主吴谨言有了争执。不少网友都猜测纷纷，虽然事业没有进一步的发展，但是家庭上却是十分圆满的。陈晓和陈妍希在《神雕侠侣》的时候结缘，两人在二零一五年公布了恋情，在二零一六年就结了婚，甚至在当年就生下了儿子陈沐晨，一时间幸福美满，让人羡慕不已。其实，陈晓在带陈妍希回家见父母的时候，还有一段小插曲。因为陈妍希是台湾人，陈晓的爸爸知道了，见面的第一句话就问了八个字：“支不支持祖国统一？”就是这八个字，让不少的网友捧腹大笑。儿子婚姻竟然还牵扯到国家统一的问题来了，陈父也真的太萌了。不过，虽然网友们看起来很好笑，但是陈父当时却是认真的，因为陈父陈母都是公务员，也都是党员，娶了个儿媳妇是台湾的，甚至还不接受国家统一，那他这关怕是当不了多久了。这句话虽然有搞笑的成分在里面，但是也是十分严肃严谨。的问题，陈父当了这么多年的官，问出这个问题也是考虑到为老谋深算啊！哈哈，不说那么沉重，在两人的婚礼上，陈父又显现出了可爱的一面。陈父致辞，一曲《爱如初见》，牵手了海峡两岸的千里姻缘，共同的事业，共同的理念，为你们搭起了缘分的彩虹。一股老干部风扑面而来，引得所有在场的人都乐不可支。从婚礼上的合照来看，陈父就像是一个当官的老干部，背助手自成一派，有气势。他能说出这么一番话，也不足为奇了。陈妍希夫妇合体撒狗粮，拍完婚纱照后，你注意到陈晓的动作了吗？事实上，今年的娱乐圈对很多观众来说并不太平静
。从今年年初开始，我们经历了很多明星分手，曾经受到大家喜爱的情侣们纷纷宣布分手，这也使得许多人表示他们不再相信爱情。然而，最近在热门搜索中又出现了一条热新闻，那就是当陈晓和妻子在马尔蒂夫拍结婚照时，他们被路人拍了下来，并上传到网上，看到陈晓和他的妻子之间的爱情也很令人欣慰。在这对新人拍完婚纱照后，他们还可以看到与员工一起拍摄的照片。陈妍希和陈晓一直紧紧地握住手指。陈妍希也是个很小的女人，依偎在陈晓身边。由此可见，从现在到现在，两个人的感情一直是令人羡慕的。然而，虽然他们的婚纱照片尚未公布，但可以肯定的是，在不久的将来，您将有机会看到在马尔蒂夫拍摄的两张婚纱照片。这组婚纱正在拍摄中。虽然陈妍希已经成为母亲，她的身影已经回到了一个很好的状态，而她和陈晓在拍摄婚纱照。的状态下，也让人们感受到了所谓的婚姻爱情。陈妍希的整个幸福面容，陈晓对她的态度也很宠坏。陈晓和陈妍希因为于正的电视剧《星辰雕侠侣》而认识两个人，通过这出戏，两个人很快相爱了。虽然这部戏正在拍摄和播放，但人们对陈妍希的形体和情节都有各种各样的吐槽，但也很难抗拒陈晓对陈妍希的爱。最后，他们俩顺利地步入婚姻殿堂，过了两次生命。这样一对低调的恋人也受到了广大网民的祝福，每个人都在微博上留言，希望他们长久相爱，希望他们的爱情不会受到世俗舆论的影响。毕竟。在两人之间的关系中，只要他们坚定的相爱，那么外面的世界就不会再讲了。他影响两个人，陈妍希夫妇合体撒狗粮，拍完婚纱照后，你住。